டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க பாலா திரைப்படம் என்றாலே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் திரையரங்கிற்கு செல்லும் ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த கூட்டத்தையே ஒரு நிமிடம் யோசிக்க வைத்து விட்டது தாரை தப்பட்ட என் தோல்வி மீண்டும் தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு தரமான விருந்தை கொடுக்க ஜோதிகா ஜி பிரகாஷ் என்று யாருமே எதிர்பாராத கூட்டணியை கை கொடுத்து பாலா இயக்கத்தில் இன்று வெளியாக இருக்கும் படம் தான் நாச்சியா படம் எப்படி இருக்கிறது வாருங்கள் பார்ப்போம் ஜோதிகா இதுவரை நடித்த அனைத்து கதாபாத்திரங்களிலும் டாப் ஃபைவ் லிஸ்ட் எடுத்தால் நாச்சியார் கண்டிப்பாக அதில் இடம் பிடிக்கும் முதல் காட்சியிலேயே அடுத்தவர்கள் பைக்கில் இடித்ததற்கு தனது டிரைவரை திட்டி இறங்கி அவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வைக்கும் காட்சிகளில் ஜோதிகாவின் கதாபாத்திரத்தை அழுத்தமாக காட்டியிருக்கிறார் இயக்குனர் அதிலும் அவர் ஒவ்வொருவரிடம் விசாரிக்கும் காட்சிகள் மிரட்டுகிறது ஜி வி பிரகாஷுக்கு இதுதான் முதல் திரைப்படம் என்றே கூறலாம் இதிலிருந்துதான் அவரின் ரியல் திரைப்பயணம் தொடங்குகிறது சென்னை இளைஞனை அப்படியே நம் கண்முன்னே கொண்டு வருகிறார் இவானாவும் தனது யதார்த்தமான நடிப்பில் அசத்தி உள்ளார் முதல் படம் போலே அவருக்கு இது தெரியவில்லை இதை எல்லாம் விட நாச்சியார் படம் பாலா திரைப்படத்தை போலே தெரியவில்லை எப்போதும் ரத்தம் வெட்டு குத்து கொடூர கிளைமேக்ஸ் என்பதில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கிறார் அதற்கு பாராட்டுக்கள் கிளைமேக்ஸில் கொடூரம் என்றாலும் ஆடியன்ஸின் பார்வையில் விசில் பறக்கிறது பாலாவின் வசனங்கள் திரையரங்குகளில் கைத்தட்டல்களாக எதிரொலிக்கின்றன ஆனால் படத்தின் முதல் பாதி ஜி வி இவானாவின் காதல் காட்சிகளை அதிகமாக இடம் பிடித்துள்ளது இரண்டாம் பாதியில் இருந்து விறுவிறுப்புக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்கின்றன மேலும் தீவிர பாலா ரசிகராக இருந்தால் இது பாலா படம் தானா என்று கேட்க தோன்றும் ஈஸ்வரின் ஒளிப்பதிவு சென்னையின் குப்பை தொட்டியில் ஆரம்பித்து முட்டு சந்தை கூட அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது படத்தின் மற்றொரு ஹீரோ இளையராஜா என்றே கூறலாம் டைட்டில் கார்டில் இருந்தே மிரட்டுகிறார் படத்தின் பிளஸ் கதைக்களம் தற்போதுள்ள இளம் பெண்கள் எத்தனை கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை காட்டி உள்ளது பாலாவின் திரைக்கதை மாற்றம் இரண்டாம் பாதியின் விறுவிறுப்பு மற்றும் இளையராஜாவின் இசை என அனைத்துமே படத்திற்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக அமைந்துள்ளது படத்தின் மைனஸ் படத்தின் முதல் பாதி கொஞ்சம் மெதுவாக நகர்ந்து செல்கின்றது பாலா கமர்ஷியலில் இறங்கிவிட்டார் என்றாலும் கிளைமேக்ஸில் அப்படி ஒரு விஷயத்தை ஜோதிகா செய்யும் போது யாரும் அதை வீடியோ கூட எடுக்காமல் இருப்பது கொஞ்சம் லாஜிக்காக இடிக்கிறது மொத்தத்தில் நாச்சியார் பாலா படங்களின் அடுத்த இன்னிங்ஸ் என்றே கூற வேண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க